，肥头大耳，眼斜嘴歪，智商为零，情商为负。我看你是瞎了。你在这干嘛呀、啊？你管我。行，我不管。十二点快到了，滚回你的世界吧。是，啊，吃完饭后说呀，要收拾一些东西。觉得几点？估计还没有办。你还不知道你妈妈吗？啊，她有整理物品的强迫症。哦，你趁我妈不在，你说她坏话，我告她去哦。你这个小叛徒！咦，小叛徒找我妈去了。行，老爸，你也赶紧早点睡啊，别弄太晚。好了好了，就这样啊，行，去吧啊。老爸，晚安。嗯，晚安。<笑>钱的东西了，说起来比你年纪还大呢。我这也太不灵不灵了，这个。你这孩子呀，说话干事就是一惊一乍的，这不就是一条普通的裙子？哪一条普通的裙子呀？多美呀、啊！哎，妈，这裙子你的呀？我怎么没见你穿过啊？这年轻时候穿的，这这这两年才能穿的。哎呀，这这这，你爸呀，总是把我东西弄得乱七八糟的，真是。他还说你特别勤快，肯定能收拾好。那你呀，净向着你爸说话。他呀，肯定说我有强迫症，是吧？整理物品的强迫症。是这么说的？没有，话你特贤惠。<笑>就向着你爸啊。嗯。对了，这么晚，你干嘛不睡觉，跑这来干嘛？哎妈，我跟你说个事儿啊。你听完之后，你不能急，不能说不，不能以任何方式拒绝。是，说说说，快说。给。谁让你？这这这这个这个东西
妈不能说啊，你拿。哎妈，你到底还当不当我是你自己女儿了？家里现在这种情况，就算你跟爸不跟我说，我也知道有多困难。哎，我跟你说，家里是不用你操心。哎妈，你收下，这个，就我这几年除了工资以外的奖金还有补贴，我知道不是特别多，那也不少嘛。妈，你不是一直跟我说，让我存点钱，现在急用的时候可以用得上，现在我又可以用这事你千万别跟爸说啊，他那牛脾气要是知道了，到时候肯定又不开心了，就悄悄往家里补贴就行。我还有哥，哥也不能跟他说，他现在在上海还没站住脚呢，我怕他到时候压力太大。妈，你哭了？妈，你别哭呀，到时候爸来了又又又以为我虐待你呢。谁谁谁哭了？谁哭了啊？你眼睛都红了。行了行了。你呀，就知道心疼了吧？哪有心疼了？坐以待毙啊！没默契。我说是那那那那那。淡定，有哥在，看他们谁敢硬来。嗯，这不是硬不硬来的问题，我们必须主动出击。过两天他们俱乐部不是要开张吗？嗯。咱们俩去搅黄的。啊！小声点。不可能，怎么不可能？哎，他们开张不会请一些媒体啊、记者来吗？咱们潜入现场揭发他们。揭发什么呀？揭发他们丑陋嘴脸，揭发他们如何欺行霸市，揭发他们意图吞并我们渔村。我就不信他们不怕舆论压力和公众指责，我看他们还能嚣张多久？什么舆论压力？谁很嚣张？什么习惯？你是冒编的。刚才听到什么了？干嘛告诉你？你要敢把刚才听到的话，你告诉别人的话。老阿姨，哎，你给我站住！哎哎，站住！干嘛干嘛干嘛？哎哎哎，注意注意注意！不是，先偷你吧！杨天波。听了，你们家院子外面是公共场所，哪里有写禁止偷听？我警告你啊，今天你听到的不许告诉我爸妈。没门！我也警告你啊，不许告诉我爸妈，否则你倒霉了。听到没有？好，好，好，算了，算我倒霉，栽在你们两个人手里。
看着你们两兄妹感情这么好，就让我想到我妹。你有妹妹？嗯，她离家出走了。真的假的？那他为什么要离家出走啊？父母欠债，无力偿还。啊，那么惨啊！嗯，这事儿我就得说说你。你既然家里欠那么多钱，你干嘛要穿那么贵的衣服？干嘛用那么贵的手机啊？不是你们想的那样了。以前我们家里家境很好，但是那些都是以前的事了。因为我爸爸做生意失败，所以欠了很多债，所以现在才。这么说，我第一次见到你的时候，看到一大堆人在跟你逼债，是你爸是一生的债主。那些人太过分了吧？你爸欠下的债找你干嘛呀？父债子偿，天经地义，更何况他们是顶亨财团，财大气粗。顶亨，这么说你爸生也是被顶亨给逼垮的。嗯，这帮人太没人性了吧！我昨天听你们说起顶亨，想说大家本来同是天涯沦落人，想说看能不能为你们出点力，做点什么的，可是你们……不是月光哥，那个对不起，我当时不知道情况。我现在知道了，不好意思啊。什么月光哥，还管人叫月光哥呢？嗯，那不是那大兄弟啊，你你到底怎么称呼？总不能一直喊月光哥吧？哦。曹。曹三十。你们以后叫我三十就可以了。鸡腿螺也也很好吃，特别鲜。来，你尝一个，尝一个，已经把你剜开了。哎，这是我妈拿手菜，特别好吃。来吃两个，吃两个。三个，三个。哎哎哎哎哎哎！还有你，你说。今天我跟你爸不在家。可可啊？是不是家里出事？没有，我们特别乖。一切都好。叶光哥，嗯，之前俺没问你，这次你来我们这是来玩的还是？我他不是来玩的，那个他其实是我我我在上海的邻居。对，嗯对，然后哥不是前段时间来上海了吗？完了之后两个人就有一些误会，就发生一些口角，呃。然后，然后我我跟哥就来到波浪渔村之后，这孩子特别礼貌，就就非得跟哥道歉，道道歉，对吧，哥？啊，对，没事，小事小事，小孩嘛，总是不太懂事。现在好了，已经好了，好了，好了，一点关系没有了啊！啊，还有了，那个爸妈，那个人月光哥啊，人自己是有名的啊，以后别乱叫。他那个。那个，他他他，他说要干嘛呢你？哎，那个，要不你自己跟爸妈说。好啊，嗯。我叫曹三十。吃吃吃，一般叫三十的饭量多大？不知道。好，都是你的，三十啊。嗯，三三三十，来来来来，别别别笑了，别笑了，三十，多吃点，多吃点，吃点。哎，要不这条鱼你也都把它给吃了吧？哎，要不放这个呢？这一半，这个两个配合你。我们家三十特别爱吃鱼，三十，打开吃。
，你不是在街区游艇俱乐部上班吗？我跟一凡欧巴呢，想进去参观参观。可是我们没开张哎，没什么好看的。那就等你们开张了，我们再进去呗。呃，这个嘛，我们那是私人会所，还不对外开放。所以我才找你帮忙嘛！你看你人脉那么广，对吧？我们想进去，那你就帮忙整两张那个邀请函。邀请函呢、啊？嗯，这一般员工吧，哎，确实没有这个待遇啊。我怎么会是一般的员工呢？只要我去跟老板开口，我相信还是有这个可能性的。那是能是不能呢？你说。回头要是一凡欧巴亲口来求我的话，能不答应他吗？<笑>哎呀，一凡欧巴！<笑>啊！到时候你就装作不知情，跟正常一样，看完邀请函就让他们进去。宋凡，如果他们真的和媒体乱说话的话，只是装作不知情而已，又没有说不去应对。他们竟然想要利用媒体来对我们施压，我们就控制媒体，曝光他们兄妹俩，来搅局开幕仪式。这个世上有很多事情都有正反面，就看这话怎么说，这件事怎么报。好的，我明白了。这次媒体记者会，我会全部安插我们长期合作的人。你去安排吧。嗯。呃，总裁，还有件事情，我要跟你说一下。徐小姐，最近一直非常挂念。她也在。是的。游艇俱乐部泰集团也有股份，徐小姐也是股东之一，所以董事长让她全权负责俱乐部开张的策划事宜。果然，我妈很重视这里。总裁，需要调查一下吗？不用，先不用管他。你现在先去帮我调查观浪渔村这家人的情况，尤其是他们兄妹俩。钟一凡跟钟可可，调查他们在上海生活工作的情况，然后再跟我汇报。明白了，总裁，您什么时候回来？俱乐部开张还是定的由您主持？反正不是现在，游戏现在才刚刚开始。好的，你注意安全，万事小心。这里到底有什么？为什么爸妈都那么紧张？哥，我去，算我求你呗。我的姑奶奶，你饶了我吧！你的那个露露太重量级了，我接不住。算我求你了。不是，其实我……哎，哎，你以为我想帮你丢入魔爪呀？咱们这个不是有事儿相求吗？你总不能为了两张请柬出卖你哥哥我的色相吧？哪叫出卖色相啊？你看露露多多可爱啊！那个，我们就跟他聊聊天，叙叙旧，挺好的。不去。周一凡，一句话，你去还是不去？你们要去哪儿？反正我没事，我去啊。你去啊。啊嗯、这事儿吧。你真办不成，估计你不是他的菜。哎，哎哥，哎，我听说完。好吧，好吧，嗯。如果我这辈子不能嫁西城的话，我就决定嫁给你了。哎，那不行，太太不好了，你你你千万得嫁给西城吧。死鬼！那万一西城欧巴没有我想象中的那么好，又没有你好的话，我岂不是很亏哦
。哎，对了，露露，那个那个关于晴姐的事儿啊。哎，小意思没问题了，分分钟帮你搞定。真的？好，你要帮我搞定这事儿的话，我就让可可帮你准备一个汽车奥巴的门票。哎呀，别客气，别客气。呃，其实也没有这么复杂了。如果我回头帮你跟可可弄到这个邮票的话，那你就跟我约会一天，好不好呀？欧<笑>巴。解决一桩，还有一桩啊！孔子曰：“慌啥？我们穿这不是挺好的吗？”懂什么呀？进入那种场合，我们要穿成现在这样，就算手上拿着邀请函，也会被他们当成是土鳖。为什么？那再带个 iPad？ 那是拿 iPad 的土鳖。档次都不，身份有没有？虽然我钟可可这辈子最鄙视那样的调调，但是想要进入那样的场合，这些东西还真得有。不就西装吗？我有。你那西装不行，哎，你知不知道那些人心里极度变态？他们恨不得趴到每个人的衣领后面去看一看，怎么的都要是阿玛尼的西装、h e r m e s 的皮带、LV 的包包、弗拉冈姆的鞋子，这是标配。厉害。我也觉得我挺厉害。我那些都是时尚杂志上看的。我光会说没用啊！我们要真枪实弹的进入那个场合，没衣服也不行啊。不是说可可，你是把这事想的太复杂了。哥，有句话你听过没有 ？Baby 是卑鄙者的通行证，名牌是名流们的垫脚石。嗯，没听过。那这样我们就不去了呗？那不行，必须得去，这是我们自救的唯一办法。咱们赶紧晃。不是晃没用啊，没衣服、啊。老爹。你就赐我黄金万两吧，不然我去哪儿找两套像样的衣服呀？哎，要不来一台印钞机也行，刷刷两下，一打钞票直接进兜里，然后我就带着我哥去那些名牌店里面随便挑，要哪件就买哪件，从头到尾来个贵气逼人。死了，都是你。啊？不过你心意凛了，但是呢，这大白天的吧。大白天怎么了？大白天做做梦不行啊？做一下处理，当做证明他们两兄妹爱慕虚荣、贪图钱财、追求奢华的证据。黄金万两啊！看什么？我玩游戏啊。
。喂，我以为只有女人打扮才会这么久。你确定这是给男人穿的吗？确定，我只是说你随意惯了。嗯。哎呦，看起来还不错嘛。你天天穿成这样，你不难受啊？哎，这叫气派，你不懂。看起来你穿我的衣服应该不用改。我告诉你，要不是可可逼我，我才不愿意穿你这样的。你干嘛那么怕你妹啊？要是我是他哥的话，我一定揍死他。<笑>你不怕他，有本事你当面说。哎，这什么牌啊？其实我在你们这儿也住了几天，发现你们家的生意好像还蛮清淡的呀。哎呀，这哪是清淡，这就是惨淡，有时候好几周都没有客人。那你爸妈一定很辛苦，嗯，也就那样吧，嘴上不说，硬撑呗。还能撑多久？你干嘛问这个？还不是看着难受，又是那个顶亨。嗯，单从生意角度上说呢，他们没错。我们这关老云村确实是一块好地方，如果人家不惦记才怪呢。其实说真的。我觉得你们可以把这里卖给他们，反正也是被逼着没生意了，现在卖，说不定还能卖个好价钱。喂，你说什么呢？我是在帮你们分析，我希望你们家不要走上我们家老路。我告诉你，这不是钱不钱的问题，而是有关于梦想，不能让步。既然有关于梦想，就应该把这里卖掉，你还可以重新创业啊。懒得跟你说。哎，我是真的为你们考虑，哎，我不希望你像我一样多潦倒啊。我要睡觉，出去。哎，出去，出去，出去。我是为你们着想，哎，哎，哎，喂，喂，我是真的为你们好，你可以考虑一下嘛，喂。我告诉你，不要在我面前提顶亨，否则你和那个唐少雷一样，我见一次 K 一次，明白？喂，兄妹俩，同一个德行。是想吓死谁？你呀、啊<笑>。嗯，你一个人在这里发什么呆啊？我突然
然想起我跟我哥小时候，突然就觉得特别幸福。我们从小就在这片海滩长大，小时候天还没亮，一大早的时候，这片海就会退潮，然后我跟我哥就会跑到海的那边去抓那些小螃蟹。我跟我哥会拿着玻璃瓶，去把那些小螃蟹。就装在瓶子里，然后带回家养。哎，你会玩跳格子吗？你信不信？我不信，你月光哥应该来自月球。行，反正你也不知道，那就亲自给你试。两格就双脚是不是？对。哎，这样嘛，对不对？还有酒。哦。好嘞。好了吧？好。好，等我，等我。然后我要玩。看。看我这速度。哎哎，这样拿是不是？我刚被你哥赶出来，为什么？没有啊，我就劝他说要不要把渔村卖给鼎亨，结果他就对我发飙。那我哥怎么说的？嗯，他说是关于梦想。好样。那要是我问你的话，一样。每个人都有自己想要尽力守护的东西，所以你爸妈最想守护的是这片海滩跟观浪渔村吧？不是，是最珍贵的东西。我爸在我很小的时候就跟我说，人生当中最珍贵的东西，都不是用金钱可以来衡量的。比如说像阳光、空气、爱情、亲情、友情、信念、信仰，还有健康，这些东西是用金钱都买不到的，所以他们都很珍贵。那这跟卖不卖观浪渔村有什么关系？这里整条海岸线都会被鼎安财团霸占，到时候我们还有这里的村民就再也没有属于自己的海滩了
原本属于自己的家园，就要眼睁睁的看着被瓜分，一点一点的被别人占有。听上去很冠冕堂皇，可是我带你去看东西吧。你看完之后不许告诉别人啊！走，走走走走。哎，哎哎,哎，你在干嘛？小心一点。好了。什么东西啊？你马上就可以知道。哎，快帮忙！耶，哎呀，就是他。这是什么？我的心灵鸡汤。哇，怎么这么多创可贴？对我来说，不管多大的伤口，创可贴都可以把它治愈好。所以在这里，都是我从小到大的伤痕。希望一凡的腿伤赶快好，所以一凡受过伤。啊，十年前，粉碎性骨折。这么严重？嗯。但你看，这里盖了一个章，愈，也就是愈合的意思。所以这里满满的一罐都是这种东西。什么叫这种东西？这叫伤痕。我再说一遍，在这里面装满的全部都是伤痕，但是。他们都已经痊愈了，所以我特别有成就感。哦，一些什么？你不许看。为什么不许看？反正就不许看，又没愈合，你不许看。哎，愈合以后再看有什么意义啊？不行，我一定要知道你伤在哪里。不不不，哎，借我看。不行不行，借我看嘛。你别抢，哎，不能看。借我看嘛，不要那么小气啊。我说这不能看的。看竟然动用徐毅，亲自去和钟家交涉。妈，你和爸之间到底有什么样的秘密，不为人所知？一直飞翔的印记，一去不。